ஈவஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம உடலில் தங்கியிருக்கும் கொழுப்பை கரைக்கும் உணவுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பெரும்பாலானவர்களின் வயிற்றில் தேங்கியிருக்கும் கொழுப்பை குறைப்பதுதான் தற்போதைய மிகப்பெரிய கவலையாக இருக்கிறது இந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்தால் வேகமாக உங்கள் வயிற்றில் தேங்கியிருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான கொழுப்பை கரைக்க முடியும் உடல் எடை குறைவது மட்டுமின்றி குடல் இயக்கம் சீராகும் செரிமானம் சரியாகும் கொழுப்பை கரைக்க உதவுவதில் பப்பாளி ஓர் சிறந்த பழம் இதில் கொழுப்பு சத்து மிகவும் குறைவு உங்களது டயட்டில் பப்பாளியை சேர்ப்பதால் விரைவாக கொழுப்பை குறைத்து உடல் எடையில் நல்ல மாற்றம் காண முடியும் தற்பூசணி பழத்தில் வைட்டமின் ஏ சி மற்றும் அமினோ அமிலம் அதிகம் தினமும் தற்பூசணி சாப்பிட்டு வந்தால் உடலுக்கு தேவையான நீச்சத்து கிடைப்பது மட்டுமன்றி வயிற்றில் இருக்கும் கொழுப்பை கரைத்து உடல் இறையை குறைக்க முடியும் மீண்டும் நம் செரிமான சக்தி அதிகரித்து உடலில் சேரும் கலோரிகளை எரிக்கிறது மேலும் பூண்டில் அல்லிசின் எனப்படும் வேதிப்பொருள் உள்ளது எனவே பூண்டினை உட்கொண்டால் அவை உடலில் தங்கியிருக்கும் அதிகப்படியான தேவையற்ற கொழுப்பினை கரைத்து உடல் கொலஸ்ட்ரலின் அளவை சீராக வைக்க உதவுகிறது காளான் குடல் இயக்கத்தை சரியாக்கி சீரான முறையில் இயங்க வைத்து உடலில் இருக்கும் அதிகப்படியான கொழுப்பை அகற்ற உதவுகிறது இது வயிற்றில் இருக்கும் கொழுப்பை குறைக்க பெருமளவில் உதவுகிறது தினமும் பாதாம் சாப்பிடுவதால் வயிற்றில் இருக்கும் கொழுப்பை குறைக்க முடியும் இதில் இருக்கும் வைட்டமின் இ கொழுப்பு சத்தை குறைக்க உதவுகிறது மஞ்சள் தூள் நமது இதயத்தின் தமணிகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது தமணிகளில் கொழுப்புகள் படிவதை தடுக்கிறது தினந்தோறும் வெறும் வயிற்றில் வெந்நீரில் இந்த மஞ்சள் தூளை கலந்து குடித்தால் இதய பிரச்சனைகள் தீர வாய்ப்பு உள்ளது வயிற்றில் இருக்கும் கொழுப்பை குறைக்க உதவுவதில் ஓட்ஸ் சிறந்த ஒரு உணவாக இருக்கிறது நம் காலை உணவில் ஓட்ஸை சேர்த்து சாப்பிட்டால் அதில் இருக்கும் நாற்சத்து உடல் எடையை குறைக்கவும் அதிகமாக பசி எடுக்காமல் இருக்க உதவுகிறது வாழைப்பழம் செரிமானத்தை வேகமடைய செய்து உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது தினமும் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவதால் வயிற்றில் இருக்கும் கொழுப்பு வேகமாக கரைக்க முடியும் இஞ்சி செரிமானத்திற்காக உணவில் சேர்க்கப்படும் ஒரு வாசனை பொருள் இஞ்சி உணவை விரைவாக செரிப்பதனால் உடலில் சேரும் பயன்படுத்தாத கலோரிகளின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது கொழுப்பின்றி மெல்லிய உடலை பெற விரும்புவோர்கள் இஞ்சி சாறு பருகலாம் அரை கரண்டி இஞ்சி பொடியை சூடுநீரில் கலந்து தேன் சேர்த்து பருகினால் இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்புகள் கரைந்துவிடும் மனிதனுக்கு இயற்கை அளித்த வரம்தான் தேன் தேனில் பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன அதனால் தான் தேனீக்களை மனிதர்களுக்கான மருத்துவர் என்று கூறுவர் தினமும் காலையிலும் இரவிலும் வெந்நீரில் தேன் மற்றும் எலுமிச்சை சேர்த்து பருகினால் தேவையற்ற உடல் கொழுப்பை கரைப்பதுடன் மீண்டும் கொழுப்பு சேராமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் கொழுப்பும் கலோரிகளும் குறைவாக உள்ளது முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் கலோரிகள் குறைவாக உள்ளதால் கொலஸ்ட்ரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இது அமிர்தம் போன்று விளங்குகிறது முட்டையின் மஞ்சள் கருவில் தான் கொலஸ்ட்ரால் உள்ளது எனவே கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவர்கள் இரண்டு முட்டையின் மஞ்சள் கருவை நீக்கிவிட்டு வெள்ளைக்கருவை மட்டும் வைத்து முட்டை ஆம்லைட் செய்து சாப்பிடலாம் பாதாம் பருப்பு மற்றும் வாதுமை கொட்டை போன்றவற்றில் உடலுக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்பு உள்ளது தினமும் ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த கொட்டைகளை உண்டால் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் வேர்க்கடலை மிகுந்த சுவையும் ஆரோக்கியமும் கொண்டது உடலில் படிந்து உள்ள கொழுப்புகளை கரைத்து ஆற்றலாக மாற்றும் வைட்டமின் சி சிட்ரஸ் பழங்களில் அதிகம் நிறைந்து காணப்படுகிறது எனவே உணவில் சிட்ரஸ் பழங்களை சாப்பிட்டு உடல் எடை வெகுவாக குறைத்து கொள்ளலாம் ஆப்பிளை போன்றே அதிக சத்துக்களை கொண்ட பழம் பேரிக்காய் பேரிக்காய் நம் நாட்டின் ஆப்பிள் என்று கூட சொல்வார்கள் பேரிக்காயில் நாச்சத்து அதிகமாக உள்ளது மேலும் இதனில் குறைந்த கலோரிகள் உள்ளது எனவே பழம் கிடைக்கும் காலங்களை தவறாமல் வாங்கி உண்டு வர வேண்டும் அதுவும் உணவிற்கு முன் சாப்பிட்டால் உணவில் உள்ள கொழுப்பு உடலில் தங்குவதை தவிர்த்து உடல் எடையிலும் மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறது கொள்ளு கொளுத்தவனுக்கு கொள்ளு இழைத்தவனுக்கு எள்ளு என்பது நம் முன்னோர்களால் சொல்லி வைக்கப்பட்ட பழமொழி உடலில் உள்ள கொழுப்பினை சமநிலைப்படுத்தி தேவையற்ற கொழுப்பினை நீக்க கொள்ளு பயன்படுத்தப்படுகிறது வாரம் இருமுறை கொள்ளினை உணவில் சேர்த்து கொண்டால் கொழுப்பிற்காக நாம் மருத்துவரிடம் செல்வதை தவிர்க்கலாம் 
தண்ணீர் அதிக மருந்துவதால் உடல் எடையை குறைக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் தினமும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு அல்லது ஆறு லிட்டர் வரை தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் இவ்வாறு தண்ணீர் அருந்துறால் உடலில் உள்ள நச்சுப் பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுகிறது கேரட்டில் வைட்டமின் டி மற்றும் பீட்டா கரோட்டீன் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த கேரட்டை தினமும் ஒன்று வீதம் சாப்பிட்டால் உடலில் தேவையற்ற தீங்கு தரும் கொழுப்புகள் கரைக்கப்பட்டு குடல் புண் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது அண்ணா சிப்பழம் இப்பழத்தின் நார்ச்சத்தி மிகுதியாகவும் கொழுப்பு சத்து குறைந்த அளவிலும் காணப்படுகிறது எனவே தொப்பை குறைப்பதில் அண்ணா சிப்பழம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது பார்லி அதிக நார்ச்சத்து உள்ள உணவுதான் அரிசியை விட மாவு சத்து குறைவாக உள்ள இந்த பார்லி இயற்கையாகவே உடல் எடையை குறைப்பதற்கும் இதய நோய்க்கு மிகவும் நல்லது எனவே இது போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு நம் தேவையற்ற கொழுப்பை குறைத்துக் கொள்ளலாம் இது போன்ற தகவல்களை பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ